Bueno, aquí estoy con el abogado Daniel Frías. Vamos a hablar de un tema muy importante, las capitulaciones matrimoniales. Por favor, si tienen preguntas, no duden en comunicarse al 602-3674. Nuestro teléfono de WhatsApp también está habilitado, el 09693-55555 para nos, que nos envíe sus preguntas. Abogado, antes de empezar, eh, bueno, ya a profundizar, yo creo que sí vale la pena precisar qué son estas capitulaciones matrimoniales. Bien, las capitulaciones matrimoniales son nada más, y más, nada más y menos que los términos de un contrato. Cuando uno se pone un negocio con un socio y este socio dice, bueno, vamos a ganar tanto, vamos a hacer esto, uh -huh. vamos a vender aquello, y nos ponemos de acuerdo entre dos socios, es exactamente igual el matrimonio. Generalmente las personas no lo conocen, generalmente no lo usan, pero el matrimonio es una sociedad. Que es un contrato también. Es ¿no? exactamente un contrato, es exactamente una sociedad, y al ser una sociedad generalmente se establece que si no hay ningún condicionante, bueno, a partir de que nos casamos, todo es mitad y mitad. Uh -huh. Pero hay muchas variaciones que pueden aplicarse y para eso son las capitulaciones matrimoniales. Netamente para regular eh, la, la situación económica de ese matrimonio. No solamente la situación económica actual, sino la futura. Oh, okay. Es decir, podemos nosotros establecer que en este momento nos casamos, pero... Vamos a tener claro que la casa que en estos momentos he comprado uh -huh. va a ser para mí, la casa de Salinas va a ser para ti. No es necesario eh, que antes de casarme haga capitulaciones. Durante el tiempo de matrimonio también podríamos nosotros ah, se hacer, puede hacer y podríamos hacer una división de sociedad conyugal y dejar claro, seguimos casados, seguimos felices, uh -huh. todo muy bien. Pero esto es tuyo y esto es Pero mío. aclaramos que esto es tuyo, aclaramos que esto es mío. No, ¿verdad? Esto es generalmente para quien entra muchas veces también al sector público. Mm. Puede ser que le salga un trabajo en el sector público. En donde tiene que, pues, eh, bueno. Donde siempre va a ser mejor decir, claro. mira. Y tiene que exponer también todo. Así es, tengo que tener y bien. Todo. Y el día de mañana, pues, una glosa, alguna cuestión, no se ve perjudicado el patrimonio Correcto. de mi familia, sino solamente yo. Básicamente, las capitulaciones matrimoniales es dejar claro cómo va a funcionar el matrimonio, los ingresos, y las gananciales y las deudas del matrimonio uh -huh. antes de casarnos o durante el matrimonio. Entonces, ¿se puede hacer este proceso antes del matrimonio y también después durante, del matrimonio? Por durante el matrimonio, si es que de pronto no lo ha hecho. ¿Qué se necesita tener en cuenta? ¿Qué, qué, qué documentos, a qué lugar se debe asistir? ¿Se necesita un abogado? Muy bien. Eh, no se necesita necesariamente un abogado, usted puede acercarse a cualquier notaría. Hoy por hoy las notarías tienen ya la competencia de establecer capitulaciones matrimoniales. Puede instruirse ante un notario diciendo, bueno, esto ya tenemos, porque no generalmente todos los matrimonios son jóvenes que empiezan de cero. Muchos matrimonios son eh, personas ya con un patrimonio establecido y con este patrimonio establecido van ante el notario y le dicen, a ver, nos casamos, pero... Lo que actualmente tengo son estos bienes y los que uh -huh. actualmente tiene ella son estos bienes, así que de estos eso. bienes no ingresan en la sociedad conyugal. Sí, puede ser, y lo que viene adelante Lo que sí. viene adelante okay. ingresará, esto no. También es importante recalcar que, y en esto hay mucha confusión, uh -huh. pasa muchas veces, que se dice, bueno, eh, lo que es herencia de mis padres... Eh, lo heredé yo, ya fallecieron ¿Le es, corresponde a mi cónyuge? No corresponde al cónyuge Eso es importante Eso no corresponde al cónyuge porque eso no es producto de la unión matrimonial No es producto de la sociedad conyugal okay. Es producto de una herencia sucesoria de sus padres Así como también yo tengo mi departamento o mi carro ¿No verdad? Y uh -huh. me casé, pero me casé después de haberlo comprado Eso tampoco ingresa Porque uh -huh. en las fechas consta que uno adquirió esta casa o adquirió este carro o adquirió este negocio antes de la fecha del matrimonio. Entonces no es necesario hacer capitulaciones en ese no sentido. No es necesario hacer capitulaciones okay. en ese sentido, pero siempre es mejor dejar por escrito todo. Ahora, ¿qué nos podemos eh, ahorrar en este sentido? Si hacemos las capitulaciones matrimoniales, yo sé que hay muchos escenarios, pero por ejemplo, ¿qué problemas podríamos evitar? Todos. Denos unos ejemplos. Todos. Un ejemplo, por ejemplo. Eh, el divorcio conflictivo, uh -huh. ¿no? siempre radica o por la pensión que usted de los hijos y segundo por los bienes materiales uh -huh. es el eh, 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 mejor dicho con eso nos hacen nos tienen trabajo trabajando permanentemente a los abogados claro. 100% del 100%, por lo menos el 70% de los divorcios conflictivos se debe a que no están de acuerdo en cómo se va a repartir. Claro. Porque la regla es fácil, 50-50, pero hay más variaciones. Ahora, para, perdón, abogado, y para hacer estas capitulaciones se necesita, obviamente, que los dos participen. Claro, en el momento de, del Cuando matrimonio, firma, en el imagino... momento del matrimonio, en el mismo momento del matrimonio, uno va al notario, 
El notario hace las capitulaciones y lo que hacemos es al momento de casar decir, inscribas estas capitulaciones que quedan al margen del de acta de matrimonio Perfecto. ante el registro civil. Recomendaba entonces. Es la única forma de estar tranquilos y trabajar tranquilos y que si el día de mañana Dios lo permite separarse, hasta separarse tranquilos. Hoy tendrá menos trabajo, pues, abogado. Bueno, pero hay que asesorar. <risa> bueno, abogado, gracias por estar con nosotros y gracias a nuestros amigos televidentes también por sus inquietudes. Vamos a una pausa comercial y retornamos con mucho más aquí en este espectáculo. Todo lo